আসসালামু আলাইকুম এভরি ওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মিশি গান বাংলাদেশি ব্লগার কেমন আছেন সবাই আমরা আলহামদুলিল্লাহ বেশ ভালো আছি আপনারা কেমন আছেন জানাতে বলবেন না আর আমি আজকে আপনাদের জন্য আমার খুবই পছন্দের একটি রেসিপি নিয়ে এসেছি চিরার পোলাও আমি কিভাবে বানাই সেটা আমি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আর এখানে আমি চার কাপ চিরা নিয়েছি শুকনা চিরা নিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি ধুয়ে তারপরে আধা ঘন্টা একটা স্ট্রেইনারে রেখে দিয়েছি জোর জোরে হওয়ার জন্য আর এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি অনেক মশলা নিয়েছি তো এখানে কি কি মশলা নিয়েছি চিরা পোলা বানানোর জন্য সেটা আমি আগে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি আর আধা ঘন্টা পরে চিরা এইরকম জোর জোরে হয়ে গেছে পানি জোরে তো এই তো দেখতে পাচ্ছেন আপনারা চিরাটা কতটুকু জোর জোরে হয়েছে আর জোর জোরে সুন্দর পোলাওয়ের জন্য চিরাটাও এই রকম পরিষ্কার আবার জোর জোরে হতে হবে আর অন্যান্য উপকরণ প্রথমেই এখানে তেল এখানে চার টেবিল চামচ তেল নিয়েছি আমি তারপরে পেঁয়াজ যেটা আসে তেলের পরে পেঁয়াজ তো এখানে আমি মিডিয়াম সাইজের একটা পেঁয়াজ কেটে নিয়েছি এরকম চিকন চিকন করে তারপরে এখানে আমি নিয়েছি এক চার চামচ আদা তারপরে এখানে নিয়েছি এক চার চামচ রসুন তারপরে এখানে লবণ নিয়েছি স্বাদ অনুযায়ী লবণ দিয়ে দিব এখান থেকে আর এখানে দেখাই কি কি নিয়েছি এখানে আমি অনেক কিছু নিয়েছি আসলে প্রথমে এই দুইটা দেখাই এই দুইটা আমি শেষের দিকে দিব সিসেমে সিট আর মেথি পাউডার তো পরে দেখাচ্ছি কখন দিব শেষের দিকে পোলাওয়ের আর এখানে নিয়েছি হলুদ একটু জিরা একটু দনিয়া আর হলুদটা নিয়েছি একটু বেশি হাফ চার চামচ আর বাকিগুলো হাফ চার চামচের চেয়ে কম আর এখানে নিয়েছি মাস্টার্ড সিট এক চার চামচ আর এখানে আস্ত জিরা নিয়েছি এক চার চামচ আর এখানে নিয়েছি কয়েকটা কিশমিশ তারপরে এখানে নিয়েছি এক মোটো বাদাম তারপরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ধনিয়া পাতা নিয়েছি তারপরে এখানে কয়েকটা কাঁচামরিচ ফালি করে কেটে নিয়েছি তারপরে এখানে নিয়েছি কারি লিফ কয়েকটা তারপরে এখানে লেবু নিয়েছি এখান থেকে আমি লেবুর রস দিব তারপরে এখানে আমি হাফ কাপ পিস নিয়েছি এই তো তো এই সব কিছু লাগবে আমার চিরার পোলাও রান্না করতে তো সব কিছু রেডি তাহলে চলেন এখন আমি চিরার পোলাওটা রান্না শুরু করে দিই আশা করছি সবাই আমার সাথে থাকবেন আর ফুল রেসিপিটি দেখার চেষ্টা করবেন আর এই দুইটা আমি শেষের দিকে দিব তো আমার সাথে থাকেন খুবই মজাদার খুবই ইয়ামি একটা রেসিপি আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি একটা ফ্রাই প্যান চুলায় বসিয়ে দিলাম তারপরে তেলটা একটু গরম হয়ে আসলে প্রথমেই আমি দিব মাস্টার্ড সিড দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে তারপরে আমি দিয়ে দিব আস্ত জিরা যে নিয়েছিলাম সেই আস্ত জিরা এগুলো আসলে বেশি বাঁচতে হবে না আর দিয়ে দিলাম এখন আমি জিরা জিরা দিয়ে তারপরে আরও একটু নেড়ে চেড়ে এখন আমি দিয়ে দিব কেটে রাখা পেঁয়াজ আর পেঁয়াজ দেওয়ার পরে পেঁয়াজটা বেজে আমি বেরেস্তার মতো করে নিব আমরা যেরকম পেঁয়াজ বেরেস্তা বানাই সেই রকম তো পেঁয়াজটা আমি বেজে এই রকম বেরেস্তার মতো করে এখন একটা একটা করে আদা রসুনের পেস্ট দিয়ে দিব আমি রসুনটাও এখন দিয়ে দিলাম আর রসুনটা দেওয়ার পরে আমি একটু সময় বাঁচব যাতে আদা রসুনের খাঁচা গন্ধটা চলে যায় তারপরে এখন আমি দিলাম হলুদের গোড়া হাফ চার চামচ হলুদের গোড়া নিয়েছিলাম সেটা আমি দিয়ে দিলাম 
তো মশলাটা কষিয়ে নেই আপনারা আমার সাথে থাকেন আর আমার চ্যানেলে যারা নতুন আপনাদেরকে বলি আপনারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন বেল বাটন সহ যারা করেছেন আপনাদেরকে থ্যাংক ইউ সো মাচ যারা আমার নতুন সাবস্ক্রাইবার আপনাদেরকেও বলছি থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাকে সাপোর্ট করার জন্য আমার সাথে থাকার জন্য আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আপনাদের চ্যানেল করে নেয় আপনাদেরকে থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনারা আমার ওয়াইটি ফ্যামিলি মেম্বার হয়ে গেলেন থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনাদের সবাইকে আর আপনাদের সাথে কথা বলে বলে এখন আমি লবণটা দিয়ে দিয়েছি কাঁচামরিচ তারপরে কারি লিফও দিয়ে দিয়েছি আর এখন আমি দিয়ে দিব বাকি উপকরণ এই যে কিশমিশ দিয়ে দিলাম তারপরে আমি বাদামও দিয়ে দিব দিয়ে আমি দুই তিন মিনিট নাড়ব খুব ভালো করে আর পরে এখন আমি পিস দিয়ে দিলাম আর পিস দেওয়ার পরে আমি আরও দুই তিন মিনিট নাড়ব এই যে এই রকম দুই তিন মিনিট নাড়লেই আসলে হয়ে যায় এত বেশি সময় লাগে না আর এখন আমি দিয়ে দিব জিরা আর ধনিয়ার পাউডার এক এক করে আমি জিরা আর ধনিয়ার পাউডার দিয়ে দিলাম দিয়ে আমি বেশি সময় নাড়াচাড়া করব না জাস্ট একটু নাড়াচাড়া করে মিক্স করে এখন আমি দিয়ে দিব দুয়ে রাখা চিরা আর চিরা দেওয়ার সময় এই রকম হাত দিয়ে একটু ব্যাঙ্কে দিবেন এতে করে চিরা বাঙবে না আর দোলা বেঁধে যাবে না তো চিরা দিয়ে আসলে এখন একটু চটকে দিলে ভালো হয় এতে করে চিরা বাঙ্গে না তো আমি আসলে ট্রাই করেছিলাম পারিনি আমি এর জন্য স্পেচুলা দিয়ে একটু আলতো করে মিক্স করে দিচ্ছি সব উপকরণের সাথে চিরা এতে করে সব ফ্লেভার তারপরে মশলার টেস্ট অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে চিরার সাথে তো বেশি নেড়াচাড়া করতে যাবেন না তা না হলে আবার ভেঙে যাবে জোর জোরে থাকবে না আলতো করে নেড়ে দিবেন যাতে মিক্স হয়ে যায় তো এখন আমি রেখে দিব পাঁচ মিনিটের জন্য ডেকে তো পাঁচ মিনিট পরে ডাকনাটা সরিয়ে এই যে এখন আমি একটু চটকে দেওয়ার চেষ্টা করতেছি যাতে সব কিছু একসাথে অ্যাডজাস্ট হয়ে যায় তো আমার আসলে তেমন ভালো হয়নি এই জন্য আমি আবারও স্পেচুলা দিয়ে আস্তে আস্তে করে একটু মিক্স করে দিচ্ছি মিক্স করে তারপরে আমি আরও দুই মিনিটের জন্য রেখে এখন আমি এক এক করে দিয়ে দিলাম এখানে সিসে মেসিড আর মেথি পাউডার দিয়ে একটু নেড়ে আমি দিয়ে দিব ধনিয়া পাতা কেটে রাখা ধনিয়া পাতা আমি এখন দিয়ে দিলাম আর এখন আমি দিয়ে দিব লেবুর রস লেবুর রসটা দেওয়ার পরে আমি দুই মিনিট রাখব চুলায় এখন আমি আবারও একটু নেড়ে দিব যাতে লেবুর রস আর অন্যান্য উপকরণ চিরার সাথে মিশে যায় নেড়ে চেড়ে আমি দুই মিনিটের মতো রাখবো চুলায় আর এই চিরার পোলাও আসলে রান্না করতে বেশি সময় লাগে না বিশ মিনিটেই হয়ে যায় দুই তিন মিনিট পরে ভালো করে নেড়ে চেড়ে আমি নামিয়ে নিব আর আমার চিরার পোলাওটা আশা করছি আপনারা ট্রাই করবেন ট্রাই করলে আমার মনে হয় খুবই পছন্দ করবেন কারণ দেখতে পাচ্ছেন এই যে কতটুকু জ্বর জ্বরে হয়েছে আর এত টেস্টি হয়েছে এত ভালো ফ্লেভার হয়েছে মানে ফ্লেভারটা আসলে খুবই ভালো হয়েছে যাই হোক ভালো লাগলে আপনারা ট্রাই করবেন তো এখন আমি একটা সার্ভিং ডিশে নিয়ে নিচ্ছি আর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে কতটুকু জ্বর জ্বর হয়েছে পোলাওটা ভালো লাগলে ট্রাই করতে বলবেন না আর কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আর ভালো লাগলে একটা লাইকও দিতে বলবেন না তো এখন আমি একটু কাছে থেকে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি 
আর খাওয়ার আগে আসলে চাইলে একটু চানাচুর উপরে দিয়েও খেতে পারেন তো এই ছিল আমার আজকের রেসিপি আমি আজকের মতো বিদায় নিয়ে নিচ্ছি অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে আসব আগামীতে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আসসালামু